வணக்கம் நண்பர்களே நான் டாக்டர் பிரணேஷ் பீட்டர் ஹோமியோபதி ஃபிசிஷியன் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் மென்சுரல் சைக்கிள் அதாவது மாதவிடாய் சுழற்சியை பற்றி முழுமையாக தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இந்த மென்சுரல் சைக்கிளில் நம்மளில் பல ஆண்களுக்கு ஈவன் சில பெண்களுக்கு கூட இதை பற்றி ஒரு முழுமையான புரிதல் இல்லாத காரணத்தினால தான் இந்த காலத்தில் குழந்தையின்மை அப்படின்ற ஒரு பெரிய பிரச்சனை உருவாகிட்டுருக்கு இந்த மென்சுரேஷன் ப்ராசஸில் என்னென்ன ஹார்மோன்ஸ்லாம் இன்ஃப்ளூன்ஸ் ஆகிருக்கு பெண்களோட இனப்பெருக்க மண்டலத்தில் என்னென்ன சேஞ்சஸ்லாம் இதனால் ஏற்படுது அப்படின்றத பற்றி இந்த வீடியோவில் முழுமையாக பார்க்கலாம் ஒரு பெண்ணோட இனப்பெருக்க மண்டலத்தில் என்னென்ன பகுதிகள்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று யூட்ரஸ் இருக்கும் கர்ப்பப்பை ரெண்டாவது ரெண்டு ஓவரீஸ் இருக்கும் மூணாவது ஃபிலோப்பியன் டியூப் இந்த ஃபிலோப்பியன் டியூப் தான் ஓவரீஸையும் கர்ப்பப்பையும் இணைக்கக்கூடியது பொதுவாகவே இந்த மென்சுரேஷன் சைக்கிள் வந்து இருபத்தெட்டுலேருந்து முப்பத்தஞ்சு நாள் வரைக்கும் இருக்கும் இந்த பீரியட்ஸ் வந்து மூணுலேருந்து அஞ்சு நாள் வரைக்கும் இருக்கும் இந்த மென்சுரேஷன் சைக்கிள் ஒரு பெண்ணுக்கு அவங்களோட பன்னெண்டாவது வயசில் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் இதை வந்து ஃபஸ்ட் டைம் மென்சஸ் மெனார்ஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்படியே ஒவ்வொரு மாதமும் வந்து இந்த மென்சுரல் சைக்கிள் ரொட்டீன் ஆகி அவங்களோட நாற்பத்தஞ்சிலேருந்து ஐம்பதாவது வயசில் இந்த மென்சஸ் வந்து ஸ்டாப் ஆகும் இதுக்கு மெடிக்கல் டேம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மெனோபாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரி இந்த மென்சுரேஷன் சைக்கிள் என்ன காரணத்தினால் ஏற்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெண்ணோட ஓவரிஸ்லேருந்து முட்டைகளும் உற்பத்தி ஆகுது கருவுறுதலுக்கு ஏற்ற ஒரு சூழ்நிலையை கர்ப்பப்பையில் ஏற்படுத்துது இந்த மென்சுரல் சைக்கிள் பொதுவாக இருபத்தெட்டுலேருந்து முப்பத்தஞ்சு நாள் வரைக்கும் இருக்கும் இது சில பெண்களுக்கு சில மாற்றங்களோடு கூட இருக்கலாம் இதை எப்படி வந்து இந்த கரெக்டான மென்சுரல் சைக்கிளை கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டே ஆஃப் ப்ளீடிங்கில் இருந்து நெக்ஸ்ட்டு சைக்கிளோட ஃபஸ்ட்டு டே ஆஃப் ப்ளீடிங்க்கு முந்தைய நாள் வரைக்கும் கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட கரெக்டான மென்சுரல் சைக்கிளை கரெக்டாக கால்குலேட் பண்ணலாம் இந்த மென்சுரல் சைக்கிளில் மொத்தம் நாலு ஃபேஸஸ் இருக்குது அதாவது நாலு பகுதிகள் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸ் வந்து மென்சுரல் ஃபேஸ் இது வந்து ஒன்றுலேருந்து அஞ்சு நாள் வரைக்கும் இருக்கும் ரெண்டாவது ஃபாலிகுலர் ஃபேஸ் இது ஆறுலேருந்து பதிமூணு நாள் வரைக்கும் இருக்கும் மூணாவது ஓவுலேஷன் ஃபேஸ் இது வந்து பதினாலாவது நாள் மட்டும் இருக்கும் நாலாவது லூட்டியல் ஃபேஸ் இது பதினஞ்சுலேருந்து இருபத்தெட்டாம் தேதி வரைக்கும் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு மென்சுரல் ஃபேஸ் இது ஒன்றுலேருந்து அஞ்சு நாள் வரைக்கும் இருக்கும் இந்த மென்சுரல் ஃபேஸில் ப்ளீடிங் வரக்கூடிய அந்த நாட்கள் தான் இந்த மென்சுரல் ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ப்ளீடிங்கில் வந்து என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளட்டு இருக்கும் இது போக அன்ஃபர்டிலைஸ்டு எக் அதாவது கருவுறாத முட்டை இருக்கும் அடுத்து கர்ப்பப்பையை சுற்றி உட்சு வரல எண்டோமெட்ரியம் லேயர் வந்து கொஞ்சம் திக்காகி ஒரு பெட் லேயர் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம் இந்த பெட் லேயரோட யூஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு வேளை கரு விட்டுருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த கரு வந்து இந்த எண்டோமெட்ரியமில் ஒட்டி இந்த கரு வந்து வளர்கிறதுக்கு இந்த லேயர் வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் ஒரு வேளை கரு உறாத பட்சத்தில் இந்த எண்டோமெட்ரியம் லேயர் வந்து திக்னஸ் வந்து குறைஞ்சி இதுவும் வந்து இந்த ரத்தத்தோடு கலந்து யூட்ரஸ் வந்து புஷ் பண்ணி வெளியே தள்ளிடும் இந்த டைமில் பார்த்திங்கன்னா யூட்ரஸ் வந்து பயங்கரமாக சுருங்கி விரியும் இந்த ஒரு காரணத்தினால தான் பல பெண்களுக்கு இந்த மென்சுரேஷன் டைமில் வயிறில் வந்து பயங்கரமாக வலி வந்து ஏற்படுது இதனாலே சில பேருக்கு வந்து உடம்பு வலி வரும் தலைவலி வரும் இதுக்கு வந்து மூடு வந்து ஸ்விங் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸ்ட்ரெஸ் பயங்கரமாக இருக்கும் ஒரு மாதிரி ஒரு வித இரிட்டேஷன்லே இருந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க ரெண்டாவது ஃபாலிகுலர் ஃபேஸ் இது ஆறுலேருந்து பதிமூணு நாள் வரைக்கும் நடக்கும் இந்த ஃபாலிகுலர் ஃபேஸில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மூளையில் உள்ள பிட்யூட்டி சுரப்பிலேருந்து ஃபாலிகுலர் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் அப்படின்ற ஒரு ஹார்மோனை வந்து பிட்யூட்டி கிளான் சுரக்கும் இந்த சுரக்கக்கூடிய ஹார்மோன் வந்து ஓவரீஸ் அடைஞ்சு இந்த ஓவரீஸ் வந்து நிறையா ஃபாலிகல்ஸை வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணிவிட்டு நிறையா ஃபாலிகல்ஸை வந்து உற்பத்தி பண்ணும் இந்த ஃபாலிகல்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபாலிகல்ஸ்க்குள்ளே வந்து இம்மெச்சூர்டு எக்கு வந்து இருக்கும் இந்த மாதிரி நிறையா ஃபாலிகல்ஸ் உருவாகும் ஆனால் அதில் ஒரே ஒரு ஃபாலிகல் மட்டும்தான் ரப்சர் ஆகி ஒரு மெச்சூர்டு எக்கு அதாவது முதிர்ச்சி அடைந்த ஒரு முட்டையை வந்து உற்பத்தி பண்ணும் இந்த ஃபாலிகுலர் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோனோட இன்னொரு வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓவரிஸை ஸ்டிமுலேட் பண்ணி ஈஸ்ட்ரோஜன் அப்படின்ற ஒரு ஒரு முக்கியமான ஒரு ஹார்மோனை வந்து உற்பத்தி பண்ணும் இந்த ஈஸ்ட்ரோஜனோட வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கர்ப்பப்பையோட உட்சுவரான எண்டோமெட்ரியத்தோட திக்னஸை கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு எம்எம்லேருந்து நாலு எம்எம் வரைக்கும் அதிகரிக்கும் மூணாவது ஓவலேஷன் ஃபேஸ் இது வந்து ஃபோர்டீன் டே ஆ
இந்த ஓவலேஷன் ஃபேஸில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபாலிக்கல்ஸ் வந்து ரப்சர் ஆகி அதுலேருந்து ஒரு வளர்ச்சி அடைந்த ஒரு முட்டை வந்து உற்பத்தி ஆகும் இந்த வளர்ச்சி அடைந்த முட்டை வந்து ஓவரிஸ்லேருந்து வெளியே வந்து ஃபிலோப்பியன் டியூப்பில் வந்து இருக்கும் இந்த ஃபிலோப்பியன் டியூப்பில் இந்த வளர்ச்சி அடைந்த முட்டை வந்து கிட்டத்தட்ட இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஸ்பேர்முக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் ஃபெர்டிலைசேஷன் ப்ராசஸ்க்காக இது வந்து ஒருவேளை ஸ்பேர்மை மீட் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா கரு உருவாகி அந்த கரு வந்து இந்த யூட்ரஸோட எண்டோமெட்ரியம் லேயரில் போய் ஒட்டிக்கிட்டு குழந்தைய வந்து வளர ஆரம்பிச்சிடும் ஒருவேளை ஸ்பேர்மை வந்து மீட் பண்ணல அப்படின்னா மென்சுரேஷன் சைக்கிளில் அடுத்த ஃபேஸ்க்கு போக ஆரம்பிச்சிடும் நாலாவது லூட்டியல் ஃபேஸ் இது வந்து பதினஞ்சுலேருந்து இருபத்தெட்டு நாள் வரைக்கும் நடைபெறும் இந்த லூட்டியல் ஃபேஸில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரப்சரான ஃபாலிக்குள் வந்து கார்பஸ் லூட்டியமாக மாறிடும் இந்த கார்பஸ் லூட்டியம் வந்து ரெண்டு ஹார்மோனை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்ட்ரோஜன் அண்ட் ப்ரொஜஸ்டான் இந்த ஈஸ்ட்ரோஜன் ப்ரொஜஸ்டானும் ரொம்ப முக்கியமான விலைகளில் ஈடுபடும் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா யூட்ரஸில் அதாவது கர்ப்பப்பையில் உள்ள இன்னர் லேயரான எண்டோமெட்ரியத்தோட திக்னஸை வந்து அதிகப்படுத்தும் அதிகப்படுத்தி ஒரு பெட் லேயர் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணி விட்டுரும் இந்த பெட் லேயர் எதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒருவேளை இந்த வளர்ச்சி அடைந்த முட்டை ஸ்பேர்மை மீட் பண்ணி கருவை வளர்ச்சி அடைந்துச்சு அப்படின்னா இந்த கரு வந்து இந்த பெட் லேயரில் தான் யூட்ரஸில் உள்ள பெட் லேயரில் தான் வந்து சேர்ந்து அங்கே வந்து குழந்தைய வந்து வளர்ச்சி அடையும் ஒருவேளை இந்த வளர்ச்சி அடைந்த முட்டை ஸ்பேர்மை வந்து மீட் பண்ணலை அப்படின்னா இந்த ஈஸ்ட்ரோஜன் ப்ரொஜஸ்ட்ரானோ ரெண்டு ஹார்மோனும் சேர்ந்து அடுத்து வந்து மென்சஸ் வர்றதுக்கான வழிமுறைகளில் ஈடுபட ஆரம்பிச்சிடும் இந்த மென்சஸில் என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார்பஸ் லூட்டியும் கம்ப்ளீட்டாக ஸ்ட்ரிங்கேஜ் ஆகி இருக்கும் அடுத்து அன்ஃபர்டிலைஸ்டு எக் இருக்கும் அதாவது கரு ஊறாத முட்டை அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரத்தம் இருக்கும் இந்த எண்டமெட்ரியம் திக்னஸ் அந்த பெட் லேயர் இருக்கு இல்லையா அதுவுமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்ப்ரெட் ஆகி யூட்ரஸ் வந்து எல்லாத்தையும் ஒன்று சேர்த்து மொத்தமாக வந்து ப்ளீடிங்கை வந்து வெளியே தள்ளிடும் இந்த மாதிரி வெளியே ப்ளீடிங்கை வர்றது தான் நெக்ஸ்ட் சைக்கிளோட ஸ்டார்டிங்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கிரேஸ் கோமிய கர் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்லை வந்து கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் நான் உங்களுக்கு போடுற வீடியோஸ் வந்து உடனுக்குடன் உங்களை வந்து சேரும் இன்னொரு ஒரு வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்